一起赞购，起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。等一下，我又拍了。大家好，我是美食说的芊芊，今天要来拍呢，已经很久没有拍的开箱评比系列，而且呢，今天要评比的东西就是我个人既期待又怕受伤害的，就是大卖场的烤全鸡。为什么是烤全鸡呢？我相信大家就是一整只鸡，你知道，就是一个人吃不完，所以就一次今天要来开四家给大家看。我要消失了！我要消失了！我要消失了！我要消失了！嘿，今天呢要开箱的是这四家，分别是家乐福、好事多、大润发跟二十一世纪。家乐福呢，它很贴心，它一支是一百八十八块，然后它有附这个胡椒盐跟手扒鸡手套，还蛮贴心的。不过它的那个夹链袋，它夹起来不好夹，打开也不是很好打开。再来的话是好事多，一支是一百八十九块。这个应该蛮多人有吃过，对不对？接下来是大润发，大润发是一百七十九块，它是纽奥良烤鸡，这边也很贴心的有附了三包胡椒盐鸡加二十一世纪的烤全鸡，就是今天最贵的，它四百一十块。它其实包装是长这样子，打开就是你知道，有点像是买年菜的感觉，因为你是买年菜的时候呢，它也会这样包起来。目前拿起来重量它是最轻的，然后是最贵的。两盒酱料、手扒鸡、手套跟卫生纸，哎呀，这么多，好。我们来开它，它立刻就出袋子，跟大家说一下。哎、欸，家乐福附的是胡椒盐，然后好事多跟大润发他们附的是一样的、欸，黑胡椒粉是一零的。我跟大家说，你要评比鸡肉好不好吃呢？其实重点一定是鸡胸肉，对不对？但是因为由于我现在我本人实在肚子非常饿，所以我们先来吃鸡腿。Magic， 我们现在吃家乐福的烤鸡。现在是鸡腿，对，我们要吃鸡腿。哎，还蛮好吃的，而且它腌制酱料呢是那一种甜甜的，甜味比较高，咸味还好的那一种。我现在只是吃鸡腿，然后我觉得咬起来有一点点。鸡的很迷，但我觉得肉质咬起来口感还 OK， 就是不会让你觉得干柴。捏一下，嗯、呃，去哪里？不要去别人家，那口感蛮扎实的。嗯，好吃多的鸡，它还有用绳子绑起来。我之前在做烤全鸡的时候也有用绳子绑，它跟我一样都是专业的。看起来特别的嫩哎，好吃多的颜色整个不一样，它的鸡肉的颜色感觉比较是原始的颜色。好吃多的吃起来，鸡肉本身肉的那个甜味比较重一点点，而且它的肉质跟家乐福比起来又再更 Q 软一点点，咬起来油脂比较多。我好喜欢这个腿，你用它的颜色吗？看起来还是有够疗愈的。这啊，我刚刚那个还没有吃它的腿，这哇，这个这个，这个这个、嗯，有一点黑迷的出现了，反正最远端的还好，吃到比较中心的咖之后呢，那个黑迷就有点出现了。接下来大润发，大润发的咖。它的外形很明显，感觉放比较多新香料，就是很多绿绿的那种洋香菜在上面。它其实就牛二两的味道，但没有到非常的重。然后酱油的香气，我觉得还 OK。鸡肉的口感之前其实跟家乐福的一模一样，就是比较偏扎实，但不会干柴。哎，怎么有种好像同一家出产的感觉？明明就是不同家。接下来是二十一世纪。嗯，这是香草味，其实吃起来味道还蛮明显，跟其他三只不一样的，就那味道是蛮重的。我觉得，哦，等一下，有茴香的味道。尾巴有一股凉凉的，有点像薄荷的那种感觉冲上来。它的
。鸡肉的口感嫩度是我喜欢的，所以比较 Q 嫩，感觉油脂比较多，不会让你觉得比较扎实的那一种。可是因为它的味道香气，其实我比较不喜欢吃这种的味道。而且香料味没有到很重，可是因为在咀嚼过程中一直慢慢的摸到出来我就不是很喜欢。但它里面的肉真的很好吃，你看，它是目前这四只里面鸡油的味道最香的。我们来配配看它的它附的那个酱料。咸不咸，咸辣辣的，其实我觉得还蛮好吃的，有点开胃。接下来沾这个，这包是什么酱？有点像台式酱的，哎呦。嗯，是泰式酱哎，泰式酱好吃，可是跟烤鸡的味道好像没有很搭。我觉得另外一个酱比较好吃、啊。接下来狂吃一下它其他部位，然后再看整体吃起来哪一个味道比较好吃。为什么里面这么红啊？可以是有熟的、啊。二十一世界鸡油真的是要给它一个一倍。来掰开它的胸，哎、欸，这胸都是爱心的，你看。哦，我拿起嘴好重。这肉超大块的，它这样一整只一八八，真的很划算呢。因为你这个如果去那种咸水鸡摊这种鸡胸肉，其实一片就大概五十块左右，而且还不一定会这么厚。三样的胡椒盐来试试，他们的胡椒盐还不错哎，它的胡椒盐还蛮香，然后不会死咸的那种，有点像是去那种中药行直接买自己加工的。好事多的大胸肌。好吃度的鸡胸肉有点柴耶，为何？干到炸裂！是我请我室友帮我用的泰式酱，想说来沾一下好了。嗯，我就会觉得说，不如就是稍微贵个几块，然后买那种大鸡腿，因为我觉得八只大鸡腿吃起来就都很嫩，就会比较划算。哦，不过它这只是有头的呢。我们家其实因为以前有养鸡，庭院大概养个四五只，所以其实我没有很怕鸡，但我知道有些人看到鸡头会觉得很害怕但我发现我今天带长颈鹿吗？我今天带阿纯呐、啊，紫禁城。睡吧，睡吧，哒哒哒哒。睡吧，睡吧，睡吧，睡吧。而且你有发现吗？它其实是可以发亮的哦。但我现在手不方便，我等一下最后结束的时候发给大家看。等下发亮的样子超级奇怪的。啊，又吃到鸡胸肉了，小地雷，他身上完全没有任何油脂可言，应该是运动健将。嗯，这个也是要鸡头，要打码打码，你们先不要看。接下来是二十一世纪的肉了，然后也蛮干的，就我今天真的是有被踩爆哎、欸
，太棒了，鸡胸吃完了，现在就剩下这些是比较不会踩的地方了。身为一个如此爱吃鸡肉的我，真差点就要被鸡胸肉给打败了。吃一次鸡的烤鸡啊，它的鸡胸的部位不知道为什么一压去，它的血就会在里面跑来跑去。我觉得我请我室友把它再煮熟一点好了，因为我觉得这样看的有点。不是你吃鸡翅都可以一秒脱骨了，然后我在脸书直播都会炫耀给大家，我说你们看，你看现在就把它煮熟，拔掉之后就都是肉。吃完了，你觉得我的手势看起来华丽吗？嗯、好，最后这一块，刚刚把微波加热的。跟大家说，果然全鸡呢，难怪我之前不太会买它。<笑>家乐福的话，我觉得它就是非常中规中矩，鸡腿肉啊、鸡胸肉啊，就是都不至于到太干柴，口感都是偏比较扎实，然后不会让你觉得说哦，这也太雷了吧，完全不会，是你一般买回来烤鸡你预期中会有的味道。然后酱料偏甜，再的话就是好事多的大烤鸡，也就是鸡腿肉真的非常的好吃，但鸡胸肉真的不知道发生了什么事。怎么有办法这么的干？要多喝一些水。它是我今天鸡腿肉口感是我最喜欢的，可是鸡胸肉也是我最雷的。再的话就是大润发的烤鸡，我觉得它跟家乐福它只是差别在于两个味道不一样。这个的话就是有新香料，有就是比较比较有那种洋香菜啊、新香料的那种味道。但他们的鸡腿肉鸡味道一模一样。它如果把腌制物口味整个拿掉的话，你再咬你会认不出来哪一家是哪一家。这个蛮厉害的。再来最后的话是二十一世纪的烤鸡，我先讲一个香料味，其实我不是很喜欢，可是我觉得它是我今天吃到我觉得最香的，扣除掉它的调味，而且它的鸡肉吃起来也是很嫩的，然后它的鸡胸肉也是偏干柴，只是说就是我真的不知道为什么它会老虎，就是。它到底为什么会流血啊？大家都是怎么分辨鸡肉熟怎么样？而且是最后最后一个是吃它的时候，我内心有点受伤，我觉得这画面看起来有点惊悚。虽然说本身以前是医疗人员，但是看到这个还是会有点害怕，毕竟你要吃它。好啦，然后哎、欸，最后我要跟你们说一下这个我的长颈鹿头套，刚刚不是说要拔起来给大家看吗？这个到底我给大家看一下，超级莫名其妙。哒哒哒哒哒 ，Party all night， 噔噔噔，全关全哦，有有吗有吗 ？Party all night。对，今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，希望这一支影片对你们来说有帮助。好了，就是这样子，大家拜拜。Party all night， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒。<笑>我是有这边开灯关灯制造制造那个 party 感 party 感。